mak yang lain kenapa disebut ibu bapa merupakan pintu syurga pintu yang tengah ulama ada mengatakan pintu syurga ni banyak dan pintu yang paling selesa sekali untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ialah pintu yang berada di tengah-tengah sebab itu disebutkan sebagai ibu bapa adalah pintu tengah syurga untuk anak-anak yang keempat, kenapa kita kena doa untuk kedua ibu bapa kita? Yang keempat, kerana Allah akan murahkan rezeki dan panjangkan umur anak-anak yang mendoakan kedua ibu bapa. Sebab itu barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin dimurahkan rezekinya, maka hendaklah ia salah satu daripada caranya ialah sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, salah satu daripadanya ialah mendoakan mak dan ayah kita. Ada banyak sebab kita kena doa untuk mak dan ayah, usaha hanya sebut beberapa sebab saja. Jadi kalau kita nak mendapat rahmat daripada Allah, kita nak dimurahkan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak oh Allah panjangkan umur kita dalam keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita hari-hari mendoakan ibu bapa kita dan sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Dan sebenarnya ustazah pada baru-baru ini pada Hari Sabtu yang lepas, ini perkongsian daripada Ustazah. Sebab Ustazah yakin kalau kita buat baik kepada mak bapak kita, Allah akan bagi rezeki kepada kita. Betul tak? Dan rezeki ni kita tak boleh nampak di segi wang ringgit saja. Rezeki ni luas. Salah satu rezeki yang Allah bagi dekat kita ialah betapa bahagianya kita bila doa yang kita minta kepada Allah mustajab. Allah kabulkan apa kita nak. Allah kabulkan apa kita minta. Itu juga rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkat kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Hari Sabtu yang lepas, ustazah seisi keluarga bergerak konvoi kereta ke Kuantan Pahang. Kerana pada hari Sabtu selepas solat maghrib, hari Sabtu yang lepas ni selepas solat maghrib adalah majlis akad nikah dan majlis perkahwinan anak saudara sulung sebelah ustazah iaitu anak pertama kepada adik ustazah Profesor Madya Dr. Siti Masyitah Bahamun. Jadi kami semua berangkat ke sana. Tidur dekat sana. Semua sekali lah tidur dekat sana. Jadi cuba para jemaah bayangkan ya, majlis akad nikah, majlis pernikahan, majlis gembira ke majlis sedih? Sedih. Nikah, nikah gembira ke sedih? Gembira. Seronok kan? Seronok anak saudara kita kahwin, nikah. Sedih tu bila bila akad nikah tu sebab. Tapi tangisan itu ialah tangisan bahagia sebenarnya, ya. Dan bila majlis tu adalah majlis akad nikah, seronok sebab tu anak saudara sulung ustazah sebelah pihak ustazah. Kalau sebelah pihak ustaz tu ramai. Ya. Sebelah ustazah tu anak, anak saudara yang pertama. Dan bila bertolak dekat sana, mak ustazah tu adalah orang yang paling happy sampai peluk cucu ni, sampai peluk sampai nangis. Maknanya hari yang bahagia. Semua orang pergi dekat sana. Dan bila itu merupakan hari yang bahagia, kami berjanji hari Ahad nak balik. Ialah hari Sabtu majlis, hari Ahad nak balik. Sebab hari Isnin cucu-cucu ustazah sekolah. Ya? Jadi hari Ahad nak balik. Dan ustazah kena singgah sekejap dekat jengka. Ya? Sebab kami ada stokis kat situ. Dan ustazah dah janji, termasuk usna, dah janji dengan cucu-cucu. Sebab dekat jengka ni dia ada satu taman rabbit. Taman rabbit. Pernah pergi jengka tak? Pernah ke? Ada satu taman rabbit. Bila sebut rabbit ni bukan kita yang suka rabbit. Siapa suka rabbit? Cucu-cucu lah. Ya? Lepas majlis uh, perkahwinan ni dah janji. Okey tak apa. Uh, esok hari Ahad sebelum kita balik ke kajang, sebelum kita balik ke rumah, kita singgah dulu tengok rabbit. Kita singgah dulu ke taman rabbit. Ya? Jadi pada hari Ahad kami keluar. Kami bertolak. Tengah hari sebelum Zohor bertolak. Elok ustazah masuk saja dalam kereta. Masuk dalam kereta. Ni, ni kiranya happy lah. Sebab Anak saudara kita dah menikah. Dah menikah, ya. keluarga pun bagus-bagus. Kita pun seronok. Yang Ustazah rasa seronok sangat sebab anak saudara Ustazah ni, lelaki, ya, Muhammad Ridwan, tarikh lahirnya sama dengan Ustazah. So dia punya insting tu agak kuat. 
Ya, agak kuat seronok lah anak saudara kita kahwin kan Usaha tujuh hari bulan tujuh Beliau pun tujuh hari bulan tujuh Cuma tahun pasti berbeza <laughs> Of course lah kan ya? Jadi esoknya tu Kita pun bergerak lah ya? Tiba-tiba bila usaha masuk dalam kereta Masuk dalam kereta ni Dalam perjalanan nak pergi ke Jengka Dah separuh perjalanan Kakak ustaz whatsapp ustazah Kakak ustaz whatsapp ustazah Kakak ustaz kata Intan Mak kurang sihat uh, Kalau boleh Kalau boleh lah Minta Akashah balik Family panggil Akashah Kalau boleh minta Akashah balik Ustazah dengan ustaz ni Selalu balik kampung Tengok mak mentul eh? Tak boleh kalau Kakak ustaz Whatsapp bagi tahu mak rindu Kami akan balik kalau ustazah ada program dan ustazah kena uruskan cucu-cucu sekolah Kalau kakak ustazah kata tak apa Akashah balik dulu Ustaz akan balik dulu Dan ustaz punya style ni kalau nak balik Bila mak kata nak balik ya Dia akan ikut apa yang sempat Kalau bas, bas lah Ustazah kata tak payahlah naik bas lain berapa jam Tak apa, tak payah fikir ustaz kata Tak payah fikir sebab ada orang turun bawa eh, Duduk dalam bas ha, Ustazah pun ready lah Ken selimut jadi ken selimut kan bawa Ustaz dia suka tutup semua kan ha. Ustaz kata, tak apa, bertolak malam, pagi dah sampai. Dah boleh jumpa mak. Eh? Tolak malam, pagi boleh sampai. Eh? Setiap kali kalau mak kata rindu, kami akan balik. Dan bulan lepas, mula-mula, mak ustaz mak ustaz kata rindu dekat ustaz. Okey, tak apa. Ustaz kata, okey, abang balik dulu. Link balik dulu. Sebab mak rindu ni, balik dulu. Ustaz balik dulu. Tiba-tiba minggu yang selepasnya, mak mak kata rindu dekat Intan. Minggu lepas rindu dekat ustaz. Lepas tu rindu dekat ustazah pula. Ustazah kata okey Lin tak apa kita balik. Ya, ustazah balik dengan kapal terbang. Ustazah tak balik dengan bas. Orang laki-laki pinggang dia lain, orang perempuan pinggang dia lain ya. So terbang balik bawa Hana cucu ustazah ya. Dan bulan lepas ustazah tak tahu kata itu adalah pertemuan yang terakhir ustazah dengan ibu mertua ustazah. Ustazah jarang-jarang pulang dengan tangan yang kosong. Mesti buat balik sesuatu Kalau tak sempat Mesti bagi duit dekat mak Sebab tu syurga kita kan Ustazah sebelum nak balik tu Ustazah dengan uh, Menantu perempuan Ustazah Syakira Dan anak Ustazah Husna Dah tahu nak balik kan Nak beli apa dekat Tok ni Dia orang panggil Tok kan Nak beli apa dekat Tok ni Ustazah kata Ustazah nak beli tudung labuh Untuk Mak mentu Ustazah untuk mak Pergi lah beli ya, Sebab esok nak balik Pergi beli ya. Pergi beli tudung labuh Sebab walaupun umur mak mentu Ustazah 84 Tetapi beliau suka warna merah, suka warna merun Warna kelabu-kelabu tak main lah kan <laughs> Kalau Ustazah beli kasut raya pun warna merah ataupun warna merun ya? So tudung yang Ustazah beli adalah merah merun Tak terang sangat, merun lah ya? So bila Ustazah sampai ya? Biasanya kita kalau kita orang sampai Ustaz dan adik-beradik Ustaz buat surau khusus untuk mak Ya, sebab kaki dia tak kuat Nak pergi dekat masjid Buat surau khusus So bila kami balik Kami akan berkumpul dekat surau mak Dan mak ni Dia akan duduk dekat ruang tamu Ada satu sofa Dia akan tunggu kat situ Ya akan tunggu So bila kita orang balik Kita orang peluk kat situ Kita orang cium kat situ Ustazah bagi tudung tu dekat mak Dan bila ustazah bagi tudung tu dekat mak Ustazah terkejut Mak ustazah dia Bulan lepas bila ustazah balik Dia sembang paling lama dengan ustazah Selalu macam dah tak larat nak sembang kan Sembang sikit-sikit Kita tanya family macam macam ni Okay masuk tidur Kan orang tutur kan masuk tidur awal Panisyat dah masuk tidur Ini sembang, 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 sembang Sembang lama Tapi kita ni tak perasan kan Dan ibu mentua ustazah kata dekat ustazah tu Yang kata syurga kita tu Mak mentua ustazah kata dekat ustazah intai Dah pakai tudung dah ni Pakai tak nak buka-buka ha, Itulah mak kita kalau kita bagi apa-apa Sebab tu berkat kalau bagi dekat mak bapak kita ya so bila mak mentua Ustazah pakai tudung tu Dia pakai tak nak buka Semua kata cantik Lagi kata cantik Lagi lah tak buka ha, Kan seronok kan ya Lepas dah pakai Mak Mak mentua Ustazah tak pernah cakap macam ni Tak Cakap macam mana Intan Mak nak pesan Lepas ni Kalau Intan balik Kalau Intan balik Tok sah lah duk beli apa-apa dah kat mak Ni dengan kain baju lah Dengan kasut lah Dengan kain batik lah Dengan telekong lah Dengan tudung lah Tok sah duk beli apa-apa dah dekat mak Kalau nak bagi dekat mak pun Bagi duit je Mak metua ustazah Tak pernah cakap macam tu dengan ustazah Jadi ustazah kata 
uh, tak apa mak okay? uh, Intan beli dekat mak Duit pun Intan bagi Hadiah pun Intan bagi dekat mak Mak mentua usah-usah kata Pasal apa no, mak cakap macam tu Jangan-jangan lepas ni Mak tak ada apa Usaha baru terfikir balik kan selalunya bila kita kehilangan orang yang tersayang Ingatan kita ni dia akan rewind macam kita rewind video tu Kita rewind balik macam rewind CD tu kan Jangan-jangan lepas ni mak tak ada apa Lepas tu usaha pegang pipi mak usaha ni usaha cium Tak mak intan doa mak ni panjang umur Lepas tu mak usaha kata mak minta maaf nak Mak usaha, mak mentua usaha minta maaf dengan usaha Kenapa saya pun mak nak minta maaf Tak lah, mak salah kot cakap tadi Mak pi kata Tok Sah buat balik Benda apa dah, bagi duit Eh awak lah, mak cakap lagu tu Tak apa mak, kalau mak tak cakap macam tu pun Intan ni sebagai anak akan terus bagi duit dekat mak Usaha pegang lagi pipi dan muka Mak mentua usaha, usaha kata Mak doa je, bagi Intan kaya Doa je bagi Intan kaya dunia, kaya akhirat insyaAllah Intan akan terus bagi duit dekat mak Dan Ustazah tak tahu kata itu adalah pertemuan terakhir ketika mak mentu Ustazah masih hidup 